虚假视频欺骗大陆观众，只是骗骗眼球这么简单吗？引领大家误判世界，难道就是一件小事一桩？各位网友，大家好，我是罗小飞。前两天呢，一个视频啊，在这个网上传播了，内容呢是个女的，好像是个大 V， 呃，在菲律宾生活，说是特别期待及时打疫苗，人之常情啊。尤其呢，他说是特别盼望能打到中国产的疫苗，然后呢，就说接到了一个通知啦，说这个政府方面通知他们一起打疫苗去了，可以，然后去了某个酒店，到了酒店呢，大家集体排队等着接种，然后排队过程中呢，就负责人就问说你是哪儿的人呢？你是中国人吗？呃，他说我是中国人，然后那负责人说你们这批人特别走运，今天大伙打的呢就是中国疫苗，然后此言一出啊，酒店里边全体是欢声雷动，是鼓掌，这内容不错吧？嗯，是不是挺能激发民族自豪感的？包含了中国人在海外这个受尊重，中国疫苗的这个声誉，还有海外民众对中国疫苗的支持和期待等等都有啊，好元素啊。那这个事儿里边每件元素在世界上都能找到，都是合理的、情理之中的。按说应该是个真事儿，可偏偏就是假的。有人呢就找到了打疫苗那个酒店，还找到了相关的人员。证实上传视频那个女的呀，确实是在打的疫苗，但是疫苗不是中国的，是俄罗斯产的。而且那些对话呢也没有发生，甚至那个视频里边啊说放大画面，我们还能看到画面里他说的所谓中国疫苗的包装上面写的很清楚俄罗斯货。我们可以想象一下啊，看到这个视频并且广泛传播的人有多少？能够搞清事实真相、辟谣的人又有多少？原来很多谣言都是这样，什么零九四 C 啊，发射巨浪四啊，什么三架电子干扰机包围美国的这个侦察机、啊，这种事情包括那个什么美国高官又说了什么呀？最后一查，全都是文不对题，根本没有的事儿。我们可以辟谣啊，但是转发的人毕竟多，我们辟谣跑断腿，人家造谣张张嘴，这就不是我们能比的事情了。毕竟造谣、再加工、再传播的人多的是。转发的人呢，或者是利用谣言做做视频的人，可能是因为不懂、不了解情况，这个很正常，情有可原。但是这些谣言的始作俑者，他们绝对知道情况。他们编故事是为什么呢？还有这么多这个媒体啊，看到国外的新闻报道，谈到中国的相关内容，就一定要想办法给你篡改、篡改内容。不是夸大一些国外的友谊，就是夸大一些国外的威胁和敌意。目的就是一个，就是要骗骗国内观众的眼泪啊。兴奋呢、啊，愤怒啊，不管是感动还是愤怒，只要是情绪波动，那就有流量啊。所以很容易看到这个网络上不少人看待世界的这个态度啊、角度啊、观点啊，都是有点问题了。因为总是看到各种经过修改的、篡改的各种消息的话，那么我们怎么去看一个真实的世界？怎么了解一个真实世界对我们的态度？那么我们怎么能够理解现在发生在世界上这么多事情？怎么分析未来的态势？怎么能够做出正确判断呢？所以很多人眼里现在。就是极端的，甚至是民粹的观点内容就多了。就我们现在冷静的分析一些问题啊，分析一些别的国家的立场和政策都不行，不容易了。你说中国强大了，美国人有些事儿不敢干了。那有的网友跟你急啊，说天下哪有美国人不敢干的事儿？你是替美国洗地，那个帽子就扣上来了。再比如说，我们说国内有些方面可能还不足，国外还有领先的。那有人说了，你就是跪的太久，爬不起来了。甚至有人让我反思一下，说为什么我的节目？啊，你的节目就没有某些老师那些节目那么深得观众的欢心？我说对呀、啊，我得说真话呢。说真话是不是你不爱听，你听不习惯呢？所以这些个民粹的也好，这些极端的也好，如果再进一步扩张，形成舆论氛围，形成一种共识，那么会不会对我们全社会造成一种极其负面的影响？而这种影响形成舆论之后，会不会给政府、给国家造成压力？比如有些事情。该怎么做，政府是很清楚的。而我们民众表达出的一种态度，如果跟政府的正确措施不太吻合，那么政府感受到的是什么？知己知彼啊，是跟对手较量时候的必须的要求啊。我们要看清楚对手是什么水平，我们是什么水平。我们还要看清楚谁是敌人，谁是对手，谁不是，谁是可团结的，谁是必须敌对的。认真的放平心态，看清自己，看清对手，难道不重要吗？有些人编这种谣言，骗骗我们自己人，让大家开心一下，难道就是某些人说的这就是爱国吗？我们生活在这个世界上，不是生活在梦里，不是生活在游戏里、电影里。如果我们只是满足于我们自我感动的一瞬间，
那么编故事的、传谣言的和相信这些谣言的人，跟贩毒、吸毒又有什么区别？好，关于一个小视频引起的这个感慨，我们今天呢就说到这里，欢迎大家继续关注我们的栏目，我们下期再说。